bijzondere aan de Volkerdaksluizen zijn uh, uh, eigenlijk de grootte daarvan. Hè. Uh, wij kunnen best wel trots zijn dat we uh, werken aan, het, aan de grootste sluizen binnen heel Europa. Het werk wat wij hier doen uh, bestaat zowel uh, uit het elektronische aspect als werktuigbouwkundig. Denk hierbij aan smeren van uh, taatsen, van nippels, van cilinders, controleren op lekkages. Maar daarbij natuurlijk ook het elektrische gedeelte. Er zit heel veel software bij, heel veel beveiligingssystemen die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de sluisdeuren tot een eindstand komen en hoe ver die ook staan. We gaan nu de brugkelder in. Wat je daar zult aantreffen is onder andere een hele grote tandwielbaan. We zorgen ervoor dat de tanden gesmeerd zijn en dat ze in orde zijn. Daarnaast controleren we ook de eindschakelaars, zodat die in optimale conditie verkeren. Verder controleren we natuurlijk meer elektronische dingen. Dat gebeurt in de technische ruimte. Door de voorkraksluizen, vooral door de beroepsvaartsluizen, hebben we natuurlijk heel veel scheepvaart. Dat zorgt ervoor dat de deuren ook continu in beweging zijn. Zijn een van die systemen niet op orde, dan betekent dat dat de sluisdeuren bijvoorbeeld ofwel dicht blijven ofwel open. Dat heeft natuurlijk veel uh, gevolgen voor de scheepvaart die vanaf de binnenvaart naar de open zee gaat en andersom. Achter mij zien jullie een van de cilinders die ervoor zorgen dat de schuiven getrokken worden. Uh, dat is een hydraulisch systeem die wordt aangestuurd door een elektronisch systeem. Het onderhoud wat wij hier uitvoeren is bijvoorbeeld het controleren van de olie, het uh, controleren van eventuele lekkages. En daarbij kijken we natuurlijk ook of de elektronische componenten uh, goed zijn, of die niet storen, uh, of daar geen vocht bij aanwezig is. Het mooiste aan het complex vind ik uh, wanneer ik ochtends aankom rijden en dan zie je de volledige lengte van het complex, de dam zelf, die is één kilometer lang. Dat geeft toch wel een heel mooi gevoel als je dan uh, je dag zo begint. <middels> 